ഗുഡ് ഈവനിംഗ് ഓൾ ഗുഡ് ഈവനിംഗ് സാർ ഗുഡ് ഈവനിംഗ് സാർ യെസ് നമ്മുടെ നല്ലൊരു ഓണത്തിന്റെ ദിവസത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഓണത്തിന്റെ ആഘോഷമൊക്കെ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ നമ്മുടെ നെറ്റ് എക്സാം ഇതാ പഠിപ്പുരയിൽ എത്തി ഇത് ഇനി ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് ദിവസം കൂടെ ആയാലും നമ്മുടെ നെറ്റ് എക്സാം ആണ് അല്ലേ സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ സമയമില്ലാത്തോണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓണത്തിന്റെ സമയം തന്നെ നമ്മൾ ഡെമോ ക്ലാസ് വെച്ചത് ഓക്കെ പക്ഷെ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അടുത്തത് പറയാം ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഏത് ഡിസംബറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തോ അതോ നമ്മുടെ ജൂൺ സെഷനിലേക്കാണോ ഇപ്പം ആ ഇപ്പം ഓപ്പൺ ആണല്ലോ അല്ലെ ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് സെഷനിലേക്ക് അവർക്കും നമ്മുടെ കൂടെയാണ് എക്സാം അല്ലേ അപ്പൊ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇപ്പം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നെറ്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് പേപ്പറിനെ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സബ്ജക്ട് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഏകദേശം പഠിച്ച് 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 ഒരു കഴിഞ്ഞ ആറു മാസത്തോളമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും എല്ലാവരും ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലേക്ക് നീക്കി വെക്കുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ത് ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ അല്ലേ അത് എളുപ്പമായിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോഴ്സിലൂടെ ഫസ്റ്റ് പേപ്പറിനെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു അൻപത് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഒരു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്കിലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന രൂപത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് മാത്രം പോരാ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോരുത്തരും എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ചൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ റെഡി ആവണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഈ പാർട്ട് വണ്ണിനകത്ത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം എന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പാറ്റേൺ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് പേപ്പറിനകത്ത് പത്ത് മൊഡ്യൂളുകളാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ആ പത്ത് മൊഡ്യൂളുകൾ ഏതൊക്കെയാന്ന് പറയണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ നിങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലേ ഓക്കെ അതിനകത്ത് ഐ സി ടി ഉണ്ട് റിസർച്ച് ഉണ്ട് ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ട് മെറിക്സ് ഉണ്ട് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പത്ത് മൊഡ്യൂളുകളാണ് ഫസ്റ്റ് പേപ്പറിനകത്ത് ഉള്ളത് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഈ വരുന്ന ട്വന്റി ഫിഫ്തിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ആറ് ദിവസത്തെ ക്ലാസ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഞായറാഴ്ചകളിലും ശനിയാഴ്ചകളിലും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ അവധി ദിവസങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും ട്വന്റി ഫിഫ്തിന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇവിടെ പോയിട്ടാണ് നിൽക്കുക സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതാം തീയതി നിൽക്കാം ഓക്കെ സോ അതുവരെ എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോ നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഈവനിംഗ് ആയിരിക്കും ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഈവനിംഗ് സെവൻ തേർട്ടിക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും നയൻ തേർട്ടി വരെ രണ്ട് മണിക്കൂർ ക്ലാസ്സുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് ഓക്കെ ആ രണ്ട് മണിക്കൂർ ക്ലാസ് സോ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പത്ത് മൊഡ്യൂളുകൾ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും ഈ ഒരു സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആറ് ദിവസം ഉണ്ടാവും അല്ലെ എക്സാം എഴുതാൻ പോവാൻ അപ്പൊ അത് ഫസ്റ്റ് എക്സാം ഒക്കെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ആറ് ദിവസം ഉണ്ടാവും ഷെഡ്യൂള് ബാക്കോട്ട് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം കിട്ടും സോ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പി വൈ ക്യൂസോ നമ്മൾ മാക്സിമം പി വൈ ക്യൂ ഇവിടെ കവർ ചെയ്യും സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബാക്കോട്ടുള്ള പി വൈ ക്യൂസ് ഒക്കെ വേണം നോക്കണമെങ്കിൽ അതൊരു ആറ് ദിവസത്തെ സമയം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് പേപ്പർ പഠിക്കാനാണെങ്കിലും ആറ് ദിവസത്തെ സമയം അപ്പുറത്തുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും എല്ലാ സിലബസും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് അതിന്റെ പി വൈ ക്യൂ അതേ ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും നിങ്ങൾ പിറ്റത്തെ ദിവസം പോയിട്ട് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറും കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പേപ്പറിന് നിങ്ങൾ പിറ്റത്തെ ദിവസം ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞതെന്ന് കാണാതെ പഠിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളത് ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ റെഡി ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫോർട്ടി എബോ മാർക്ക് സോറി ഫോർട്ടി എബോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതായ
ടൈമിംഗ് നല്ലൊരു ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതല്ലേ സെവൻ തേർട്ടിക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് നയൻ തേർട്ടി വരെ രണ്ട് മണിക്കൂർ വേണ്ടേ ഇൻകേസ് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ക്ലാസ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ ആ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാകും അതേപോലെ തന്നെ ആ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പി പി ഡി ഉണ്ടല്ലോ അതും ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യും ഓക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തവരെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ആ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് കൂടെ എല്ലാ ദിവസവും കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും റെക്കോർഡഡ് വോയിസ് ഷെയർ ചെയ്യും ഇൻകേസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ വോയിസ് ഷെയർ ചെയ്യും ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയാണ് അതായത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഫീസ് മൊത്തം സിലബ കോഴ്സിന്റെ ഫീസ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് സോ അത് അടച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ ക്ലാസ് ജോയിൻ ചെയ്യാം സോ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ക്ലാസ് എടുത്താല് നാളെ മോർണിംഗ് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറും കൂടെ അതിന് നിങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ടോപ്പിക്സും എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും നമ്മൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യും സോ ഇന്നലെ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ആവശ്യമുള്ളതൊന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറും കൂടെ എക്സ്ട്രാ നിങ്ങൾ എഫേർട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ ഓക്കെ ആയി ഇത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡേയ്സിലാണ് ഒരു ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ നാല് ദിവസം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യും അതായത് ടോട്ടൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് രണ്ട് സബ്ജക്ട്സ് കവർ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലാണ് ക്ലാസ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഷെഡ്യൂൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം ഓക്കെ ഈ ക്ലാസിന്റെ റെക്കോർഡുകൾ കിട്ടുമോ പിന്നീട് നമ്മൾ പിന്നീട്ട് നോക്കുന്ന രൂപത്തിൽ കഴിയും ഓരോ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടും അതിന്റെ വോയിസ് റെക്കോർഡോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ റെക്കോർഡോ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ നമുക്ക് വോയിസ് റെക്കോർഡ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ചിലപ്പം വീഡിയോ റെക്കോർഡ് തന്നെ തരാൻ ശ്രമിക്കും പക്ഷെ അത് ഉറപ്പില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ വോയിസ് റെക്കോർഡ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എടുക്കാം ഓക്കെ ബഷീർ സാറേ നബിൽ സാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ക്ലാസ്സിന് ഓക്കെ ആണല്ലോ സാർ അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേഗം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം എല്ലാ ആളുകളും വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടിയാണ് നിങ്ങളുടെ ഓരോ സംശയങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ സമയം കുറവാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്കൊക്കെ ചെവി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഏറെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു മറുപടിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ജനറൽ പേപ്പറിന്റെ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ പരീക്ഷയുടെ ഒരാഴ്ച മുമ്പേ നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ അതിനിടയിൽ നമ്മുടെ കൂടെ വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ ഒരു സമയത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മളെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് പോവും നമ്മളെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് പോവും നമ്മൾ ഈ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ നിങ്ങളോട് വാങ്ങിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ നിലക്കും സപ്പോർട്ട് നൽകി നിങ്ങളെ പരീക്ഷ ഹാളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി നല്ല പ്രസൻറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ പരീക്ഷ ഹാളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരണം നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡിൽ നിങ്ങളെ എക്സാമിൽ നിങ്ങളെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫോക്കസ് അക്കാദമി ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഈ കൊമേഴ്സ് ഹവേഴ്സിന്റെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് നബിൽ സാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ സാർ സോ വെരി ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ താങ്ക് യു ഗുഡ് ഈവനിങ് യെസ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓക്കേ ഓക്കേ സോ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു സോ നിങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള കൺസേൺസും ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എല്ലാവരുടെയും മൈൻഡ് ഫ്രീ ആക്കിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പോകത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അതിന് മുൻപ് നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും മൈക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓഫ് ആക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എടുക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റുകളിൽ വല്ല ഡൗട്ടൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നോട് ചോദിക്കാം ഓക്കെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കേണ്ട കാരണം ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ അത്
അതെ ഒരു ഇൻട്രോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഏകദേശം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മള് ജനറൽ പേപ്പർ ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടും നമ്മൾ ഇതിലൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ജനറൽ പേപ്പറിന്റെ സിലബസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നെറ്റ് ജെ ആർ എഫ് എന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിലാണെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ സിലബസ് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ഇരുന്ന് വായിച്ച് നോക്കണം ഓക്കെ സോ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ജനറൽ പേപ്പറിന്റെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് യൂണിറ്റുകളാണ് വരുന്നത് അല്ലെ പത്ത് യൂണിറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് ജനറൽ പേപ്പറിൽ അതിൽ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നു ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡിസ്കസ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നതല്ല ക്ലാസ് എടുക്കല്ല നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് റിസേർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് റിസേർച്ചിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് റിസേർച്ച് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റിസേർച്ച് നടത്തുന്നത് ഏതെല്ലാം ടൈപ്പ് റിസേർച്ചുകൾ ഉണ്ട് എന്താണ് ഒരു റിസേർച്ച് റിപ്പോർട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് കണ്ടന്റുകളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഉണ്ടാകും അതിൽ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്കഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മുന്നോട്ട് പോവാം യെസ് അപ്പോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ എന്റെ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോ റിസേർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അപ്പോ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ മെയിൻ ആയിട്ടും റിസേർച്ചിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് റിസേർച്ചിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് എന്താണ് റിസേർച്ച് അതിന്റെ മീനിങ് മുതൽ റിസേർച്ച് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വരെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് മൊത്തം പത്ത് യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ട് അതിലെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് റിസേർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇത് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ കുറെ പേര് കോമേഴ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും മാനേജ്മെന്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പല ആളുകളുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പോകുന്ന ഐ തിങ്ക് സോ നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പൊ ഈ കോമേഴ്സുകാർക്കൊക്കെ അറിയാം റിസേർച്ച് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാരണം ആ കോമേഴ്സിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ പേപ്പർ വണ്ണിലും ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും പേപ്പർ ടൂലിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആരുടെ ഒരാളുടെ മൈക്ക് ഓൺ ആണ് ഒന്ന് ഓഫ് ആക്കി വെക്കൂ കേട്ടോ ആവശ്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഇപ്പോ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജനറൽ പേപ്പറിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും വരുന്നത് പത്ത് യൂണിറ്റുകളാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ പത്ത് യൂണിറ്റുകളാണ് വരുന്നത് ആ ഓരോ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുക ഓക്കെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുക അങ്ങനെ ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ റിസേർച്ചിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാം ഈ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനോ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് മാർക്കാണ് ആ ഒരു ഒരു മാർക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് മാർക്കിന് എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പല ആളുകൾക്കും അവരുടെ ലൈഫിൽ അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ കുറെ പേര് നെറ്റ് വേണം ജെ ആർ എഫ് വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നെറ്റിന് നെറ്റ് അല്ല നിങ്ങളുടെ എയിം അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നെറ്റ് ആയിരിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ എയിം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും എയിം ജെ ആർ എഫ് ആയിരിക്കണം എന്നേ ഞാൻ പറയൂ എല്ലാവരുടെയും എയിം ജെ ആർ എഫ് ആയിരിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ഒരു മോണിറ്ററി വാല്യൂ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ മോണിറ്ററി വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ പ്ലസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫെല്ലോഷിപ്പ് ആയിട്ട് തരുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഒരു എക്സാമിൽ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെന്റ് തരുന്നു അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അത് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെല്ലോഷിപ്പ് എന്ന് പറയും ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ അതിനൊക്കെ അപ്പുറം പോകും ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിനൊക്കെ മുകളിൽ പോകും ഒരാളുടെ റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇത് മാത്രമല്ല ജെ ആർ എഫ് മാത്രമല്ല വേറെ എത്രയോ അധികം ഫെല്ലോഷിപ
ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പോകുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നു ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ഇത്രേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആ ഒരു രോഗത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നോളജ് എന്ത് ചെയ്തു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലെ ആ രോഗം എന്താണ് അതെങ്ങനെ പകരുന്നതാണ് അത് വായുവിലൂടെയാണോ വെള്ളത്തിലൂടെയാണോ അല്ലെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചൊരു നോളജ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാം അതെങ്ങനെയാണ് പകരുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം അത് എങ്ങനെ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ല അതിന് വാക്സിൻ വരെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു രണ്ടു വർഷത്തിന് ആവുമ്പോഴേക്കും അതിന് വാക്സിൻ വരെ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ പിറകിൽ എന്താ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇതിന്റെ ഒക്കെ പിറകിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ആക്ച്വലി റിസർച്ച് ആണ് അല്ലെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ റിസർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഈ പറഞ്ഞ വാക്സിനുകളല്ല ഈ രണ്ടു വർഷം എടുത്തു അവർക്ക് എന്താ പറയാ ഈ ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്ത് കാണ്ട് ഇതിന്റെ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു നോർമൽ പീപ്പിൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഈ രണ്ടു വർഷം എടുത്തോ എന്നൊക്കെ തോന്നും അല്ലെ രണ്ടു വർഷം എടുത്തു അവർ ആ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബട്ട് ഈ രണ്ടു വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിസർച്ചറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ സെക്കൻഡുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ മിനിറ്റുകൾ മാത്രമാണ് കാരണം അത്രയും സ്പീഡിലാണ് അവർ ഇതിനുള്ള വാക്സിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത് സോ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എവിടെ എല്ലായിടത്തും റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്ക് അതൊരു ജനറൽ പേപ്പർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വരും അതേപോലെ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഹ്യൂമാനിറ്റീസുകാരാവട്ടെ കോമേഴ്സുകാരാവട്ടെ ഇക്കണോമിക്സ് ആവട്ടെ മാനേജ്മെന്റ് ആവട്ടെ ഇനി അറബി ആ രീതിയിലാവട്ടെ എല്ലാവരും പഠിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആയത് മാറി അതുകൊണ്ടാണല്ലോ റൈറ്റ് അപ്പം അതിനെ കുറിച്ചാണ് സോ വാട്ട് ഈസ് റിസർച്ച് അപ്പൊ അതിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് ടു അത് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു യൂണിറ്റില് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് കവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ട് എന്താണ് റിസർച്ച് വാട്ട് ഈസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എ മീനിങ് ഓഫ് റിസർച്ച് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് വാട്ട് ആർ ദി ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ചുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു റിസർച്ച് നമ്മൾ കോവിഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ റിസർച്ച് നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച് ആണ് അതേപോലെ ഇപ്പൊ സാധാരണ ഈ പി എച്ച് ഡി കാരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അതൊരു വേറൊരു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച് ആണ് നമ്മുടെ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ അതേപോലെ നമ്മുടെ തോമസ് ആൽവ ആഡിസൺ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലെ പുതിയ പുതിയ തിയറീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അവർ ചെയ്ത റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ സംതിങ് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ച് ആണ് അതേപോലെ എക്കണോമിക്സ് കാർ ചെയ്യുന്ന റിസർച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം അറബിക് അല്ലെ അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ചുകൾ ഉണ്ട് സോ ഏതെല്ലാം ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ചുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഏതെല്ലാം ഏത് സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് അതേപോലെ എന്താണ് പോസിറ്റീവിസം അതേപോലെ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയ സംഭവം തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ സംഭവങ്ങളാണ് ദൻ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റിസർച്ചുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതേപോലെ ഒരു റിസർച്ചിലെ സ്റ്റെപ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എവിടെ നിന്നാണ് ഒരു റിസർച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഒരു റിസർച്ച് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഇടയിൽ എത്രത്തോളം സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ട് ആ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു തീസിസ് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എങ്ങനെ തീസിസ് റൈറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ജേണൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് എങ്ങനെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ജേണൽ ആർട്ടിക്കിൾസിന്റെ റൈറ്റിംഗ് ഫോർമാറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ടേമുകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയ സംഭവമായിട്ട് തോന്നും ഒന്നുമില്ല തീസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളാക്കി പറഞ്ഞു തരാം നമ്മളെല്ലാവരും എന്താ പറയാ പി ജിയിൽ നമ്മൾ ഡിഗ്രി പി ജി അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി നമ്മളൊരു പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യില്ലേ അല്ലെ അപ്പൊ അത് തന്നെ ഒരു പി എച്ച് ഡി കാരൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ തീസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസേർട്ടേഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും എം ഫില്ലുകാരുടെ ഏഹ് അതേപോലെ ആ
അപ്പോ അവിടുന്നാണ് അതൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രഷർ അയാളുടെ അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താ പറയാ എന്താ പറയാ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എന്ത് ഡൗട്ട് ചോദിക്കാം ക്ലാസ്സിനെ ഇന്റർപ്റ്റ് ചെയ്യാം സാർ ആ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ പറയണം അല്ലെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തന്നെ ആണോ അത് തെറ്റല്ലേ എന്ന് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇന്റർപ്റ്റ് ചെയ്യാം സോ കുറച്ച് സമയം കുറച്ച് ഒരു വൺ മന്ത് അല്ലെങ്കിൽ വൺ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മന്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോകും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ക്ലാസ് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലേ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ ഓഡിയോയിലോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ യെസ് വി ആർ ഇൻട്രഡ്യൂസിങ് റിസർച്ച് എന്താണ് റിസർച്ച് അപ്പോ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് റിസർച്ച് റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വേർഡ് മീനിങ് തന്നെയാണ് അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ റിസർച്ച് ഇറ്റ് സെൽഫ് സെൽഫ് ലൈക്ക് സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആണ് അതായത് റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റീസർച്ചിങ് നമ്മൾ വീണ്ടും 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 ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഒരു റിസർച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ റിസർച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് എ സെർച്ച് ഫോർ ന്യൂ നോളജ് ആൻഡ് ഫാക്ട്സ് പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾ പുതിയ പുതിയ നോളജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് എന്ന് പറയണത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പല ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ചുകൾ ഉണ്ട് അതായത് ചില റിസർച്ചുകൾ തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം എ എന്ത് പറയാ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അല്ലെ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ ഇത് ആര് കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു അൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീന്റെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ അല്ലെ അദ്ദേഹം ഈ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച് ആണ് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു അതൊരു റിസർച്ചിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ഒരു ഫൈൻഡിങ് ആണ് ആൻഡ് ദെൻ ഇതേ റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റിസർച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് ഈ പറഞ്ഞ ആറ്റം ബോംബ് പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് പോലെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള അതിനൊക്കെ നമ്മൾ അതിന്റെ രീതി യൂസ്ഫുൾ ആക്കി സോ അത് വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച് സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വെച്ചാൽ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ചുകൾ ഉണ്ട് ചില ആളുകൾ തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യും ചില ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ സൊസൈറ്റി എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഇപ്പൊ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സോ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില റിസർച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലത് ചുമ്മാ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യാണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് നൗ ഇപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ റിസർച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ചുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ടും നമുക്ക് റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലോട്ട് വരണം അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു 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 കോൺസെപ്റ്റ് അതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും അറിയുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് റിസർച്ച് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഫേസ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കോവിഡിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു കോവിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പുതുതായിട്ട് വന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അല്ലെ മുൻപ് എവിടെയും കേട്ടുകേൾവി ഇല്ലാത്ത ഒരു അസുഖമാണ് കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നോക്കുക ഈ കോവിഡ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് മനസ്സിലായത് ഇത് എന്താ പറയാ ശ്വാസത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ബൈ എയറിലൂടെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കൂടുതലായിട്ടും എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലങ്സ് ഡിസീസ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് അതേപോലെ അലർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇത് കൂടുതലായിട്ടും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കും അതേപോലെ അതിന് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ മരുന്നുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെ കുറെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടിയതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു റിസർച്ചിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അല്ലെ അപ്പോ മെയിൻ ആയിട്ടും ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ചില പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിസർച്ച് ആണ് ചിലത് തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിസർച്ച് ആണ് അപ്പൊ റിസർച്ചിന്റെ ഒരു ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ക്ലിഫോർഡ് ബൂഡിയുടെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഇത് ഇത് എല്ലാവരും യൂസ്ഫുൾ ആക
അങ്ങനെയും വരാറ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മുടെ ഡെഫിനേഷനിലോട്ട് വരാം എന്താണ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയാന്നുണ്ട് റിസർച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് കംപ്രൈസസ് എന്നാണ് റിസർച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് ഡിഫൈനിങ് ആൻഡ് റീഡിഫൈനിങ് പ്രോബ്ലം ഡിഫൈനിങ് ആൻഡ് റീഡിഫൈനിങ് പ്രോബ്ലം അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് കേട്ടോ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ സ്റ്റേജുകളാണ് അത് അദ്ദേഹം ഒരു ഡെഫിനേഷൻ രൂപത്തിൽ ആ സ്റ്റേജുകൾ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫൈനിങ് ആൻഡ് റീഡിഫൈനിങ് പ്രോബ്ലംസ് അപ്പോ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു റിസർച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം വേണം അല്ലെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് സോൾവ് അത് സോൾവ് ചെയ്യാനാണല്ലോ നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാണ്ട് ചുമ്മാ ആരും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല റിസർച്ച് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒരു റിസർച്ചിന്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയണം പ്രോബ്ലം ഡെഫിനേഷൻ ആണ് അതായത് എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു റിസർച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ പറയണം എന്നാ എന്നാ അത് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ റിസർച്ച് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം കോവിഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രോബ്ലം റൈറ്റ് കോവിഡ് എന്നുള്ള ഒരു പുതിയൊരു അസുഖം വന്നു സോ ദാറ്റ് ഈസ് മൈ പ്രോബ്ലം ഐ ഐ ഡിഫൈൻ ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അസുഖം ഉണ്ട് സോ അതിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു വാക്സിൻ കണ്ടെത്തണം ഇതാണ് എന്റെ റിസർച്ചിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു അല്ലെ ഡിഫൈനിങ് ആൻഡ് റീഡിഫൈനിങ് പ്രോബ്ലംസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താണ് എന്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് ഞാൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് നോക്കിയേ ഫോർമുലേറ്റിംഗ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഫോർമുലേറ്റിംഗ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവണം ആ ഒരു വേർഡ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അപ്പൊ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് വെക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു സംഭവം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസംഷൻസ് അതിനെ പഠിച്ച് വിഷയമുണ്ട് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസംഷൻസ് ഊഹങ്ങളാണ് എന്തിനാ നമ്മൾ ഊഹിക്കുന്നേ കാരണം നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ ഇല്ല അല്ലെ നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഐഡിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ അല്ലെ റീസർച്ചും ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ എനിക്കൊരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ കോവിഡിനെ കുറിച്ച് ആ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല ഇത് എങ്ങനെ വരുന്നു ആർക്കാണ് ഇത് കൂടുതൽ ഇത് ഏത് ശരീരത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തെയാണ് ഇത് ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ മരിക്കുക ഇത് എത്ര ദിവസം ഏകദേശം ആ ഒരു വൈറസ് അതിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കിടക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അന്നറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ അല്ലെ ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനില് നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒരു അസുഖം വന്നപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യണ ദിസ് ഇസ് മൈ പ്രോബ്ലം അല്ലെ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് നോക്കി ഫോർമുലേറ്റിംഗ് ഹൈപ്പോത്തിസ് നമ്മൾ കുറച്ച് അസംഷൻസ് വെക്കും ഓക്കെ കുറച്ച് അസംഷൻസ് വെക്കും എന്താണ് അസംഷൻസ് നമ്മൾ പറയും ഇത് ബാധിക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടും ലെങ്സിനെ ആകാം എന്ന് ഞാനൊരു അസംശൻ വെക്കും ഒക്കെ ഊഹങ്ങളാണ് കേട്ടോ കാരണം എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഈ റിസർച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്കിത് പറയാൻ പറ്റുള്ളത് എങ്ങനെ വന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരെയാണ് കൂടുതൽ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം പിന്നീട് അറിയത്തുള്ളൂ സോ നമ്മൾ പിന്നെ രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് വി ഹാവ് ടു ഫോർമുലേറ്റ് സം ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഓർ സജസ്റ്റഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഓർ സജസ്റ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് അസംഷൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ആ അസംഷൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഓക്കെ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടാമതായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഹൈപ്പോത്തിസിസ് സെറ്റ് ചെയ്യും എന്റെ ഊഹം ഇതാണ് എന്റെ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് ഈ കോവിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖം ലെങ്സിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് അതെനിക്കിപ്പോ അറിയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഊഹിക്കുകയാണ് ലെങ്സിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതെങ്ങനെ കൺഫേം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റേജിലോട്ട്
ഇത് ബാധിക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എത്തിയത് ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എത്തി കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ കൺക്ലൂഷൻ ഞാൻ എത്തി അതായത് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് ലങ്സിനെയാണ് ലങ്സിന് ഓൾറെഡി അസുഖമുള്ള ആളുകളെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ബാധിക്കുന്നത് യെസ് മൂന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തി മരിച്ച ആളുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവർക്ക് ന്യൂമോണിയ വന്ന ആ ന്യൂമോണിയ കാരണമാണ് അവർ മരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കൺക്ലൂഷൻ ആയി അല്ലെ നാലാമതായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവർക്കൊക്കെ വായുവിലൂടെ അതായത് ലങ്സിനാണല്ലോ അത് കൂടുതലായിട്ട് അസുഖം വന്നത് സോ അത് കൂടുതലായിട്ടും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക ബൈ എയറിലൂടെ ആയിരിക്കും സോ കോവിഡ് പകരുന്നത് വായുവിലൂടെയാണ് അല്ലെ സോ നോക്കി എത്രയധികം കൺക്ലൂഷൻസ് ആണ് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് ആ ഡാറ്റ അനലൈസിലൂടെ ഞാൻ കുറെ അധികം കൺക്ലൂഷനിലെത്തി ആൻഡ് ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഹൈപ്പോത്തിസിസുകൾ നമ്മൾ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഊഹിച്ചു വെച്ചല്ലോ അപ്പൊ എന്റെ ഊഹം ഒന്നുകിൽ ശരിയാകാം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഊഹം തെറ്റാകാം സോ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നോർമലി ഒരു റിസർച്ചിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാട്ട് ഇനിയുണ്ട് ഇത് ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ അവരുടെ മൈക്ക് ഓൺ ആണ് ഒന്ന് ഓഫ് ആക്കി വെച്ചേ അവരുടെയോ മൈക്ക് ഓൺ ആണ് ഒന്ന് ഓഫ് ആക്കി വെച്ചേ യെസ് അപ്പോ ക്ലിഫോർഡ് കൂടിയുടെ ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്ക ആരുടെ ഒരാളുടെ മൈക്ക് ഓൺ ആണ് ഒന്ന് ഓഫ് ആക്കി വെച്ചേ പെട്ടെന്ന് ഓഫ് ആക്കിയേ എല്ലാവർക്കും ഇറിറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും ഒന്ന് ഓഫ് ആക്കിയേ ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താ നോക്കിയേ റിസർച്ച് കംപ്രൈസസ് ഡിഫൈനിങ് ആൻഡ് റീഡിഫൈനിങ് പ്രോബ്ലം ഫോർമുലി ഞാൻ പറയുമ്പോ ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലോട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ വരണം കേട്ടോ ഡിഫൈനിങ് ആൻഡ് റീഡിഫൈനിങ് പ്രോബ്ലം formulating hypothesis and then collecting organizing and evaluating data then making deductions and reaching conclusion and carefully testing the conclusion to determine whether they fit in formulating hypothesis adlotto onum ponda ithri arnja mathi appo idana indinde oru definition ennu parayanadu okay appo ningal vicharikku ayye ethre ullu research ennu vicharikku but idile problem definition thanne edukum chalappo oru varsham adana indinde pratheekta okay aa problem onnu define cheyan thanne chalappo edukum oru varsham edukum അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അപ്പൊ ഇതാണ് റിസർച്ചിന്റെ ഒരു ഓവറോൾ ഒരു ഐഡിയ ഒരു റിസർച്ചിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് റിസർച്ചിന് കുറെ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് എന്താണ് അതിന് ഈ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം അറിയാം എന്താണ് ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഓക്കെ വീണ്ടും ആരുടെ ഒരാളുടെ മൈക്കോൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഓഫാക്കി വലിയ ഇറിറ്റേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ആവശ്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺ ആക്കി എപ്പോഴും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം നിങ്ങളുടെ മൈക്ക് ഓൺ ആണോ എന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം യെസ് അപ്പൊ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മീൻസ് എ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ന്യൂ നോളജ് അത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ എപ്പോഴും നമ്മൾ റിസർച്ച് നടത്തുന്നത് പുതിയൊരു അറിവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ഒട്ടും പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ഏരിയ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം സോ അതിനെ കുറിച്ച് പുതിയ പുതിയ നോളജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിസർച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കി നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭൂമി പരന്നിട്ടാണെന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പിന്നീട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായി അത് ഭൂമി ഉരുണ്ടിട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായത് അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായത് അത് റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാ മനസ്സിലായത് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും ഭൂമി ചതുർ മീൻസ് സ്ക്വയർ ടൈപ്പിലാണെന്ന് പറയാം മേ ബി പറഞ്ഞോ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മേ ബി നമ്മുടെ ഭൂമി എന്നൊക്കെ പറയാൻ ചിലപ്പോൾ വല്ല ബുധനിലോ ശുക്രനിലോ ഒക്കെ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിയുടെ കയ്യിലുള്ള അവിടുത്തെ ഒരു ഏലിയന്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു കുപ്പി ആയിരിക്കാം മേ ബി ഒരു ബോളായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും മേ ബി അങ്ങനെ വരാം അല്ലെ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയത്തില്ല അപ്പൊ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയേ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നമ്മളെ ചന്ദ്രനിലോട്ടൊക്കെ ആളെ കയറ്റി അയക്കാൻ പോവാണ് ചൊവ്വയിലോട്ടൊക്കെ അയക്കാൻ പോവാ എവ്രിത്തിങ് എല്ലാം എന്താണ് റിസർച്ചിന്റെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടൊക്കെ നോക്കിയോ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ മേശയിൽ ഇരിക്കുന്ന എന്ത് വേണമെങ്കിലും നോക്കിയോ അതിന്റെ ഒക്കെ പരകിൽ റിസർച്ച് ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇറ്റ്സ് എ സെർച്ച് ഫോർ ന്യൂ നോളജ് ആണെന്ന് 
സോ അതിന് പിന്നിലൊരു കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഒരു അതൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് റിസർച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ എപ്പോഴും ഒരു പ്രോബ്ലം ഓറിയന്റഡ് ആയിരിക്കും റിസർച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകും ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് എപ്പോഴും നല്ല മെജോറിറ്റി റിസർച്ചുകളും ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓർ എക്സ്പെരിമെന്റൽ എവിഡൻസ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഡാറ്റേനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ റിസർച്ചും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക ഫർദർ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക അതേപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് നീഡ്സ് അക്യൂറേറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ അല്ലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യണം ആ ഡാറ്റ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ എഫേർട്ടുകളും എന്തായിരിക്കും ഇല്ലാണ്ടായി പോകും വെറുതെ ആയി പോകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ എത്രത്തോളം പെർഫെക്റ്റ് ആണോ അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ച് ആയിരിക്കും റിസർച്ച് റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അതേപോലെ തന്നെ ഷുഡ് ബി കെയർഫുള്ളി റിക്കോർഡഡ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടഡ് ഓക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടത്തണം അതേപോലെ ഒരു റിസർച്ച് നടത്തിയാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും വേണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രൊജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് പറയാറുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഡിഗ്രിയിലും പി ജിയിലും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ അതെന്താണ് ആ പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങളുടെ നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താ വേറെ ഒരാൾ ചെയ്ത അതേ പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ പേര് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളിതാക്കി അതിന്റെ സ്റ്റഡി ഏരിയ മാറ്റും അതേപോലെ അതിന് ചിലപ്പോൾ സാമ്പിൾ സൈസ് പോലും പല ആളുകളും മാറ്റാറില്ല എന്നിട്ട് അത് അതുപോലെ അങ്ങോട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാറ് ആക്ച്വലി അത് റിസർച്ച് അല്ല അതിന് നമ്മൾ കോപ്പി അടിക്കുക എന്ന് പറയും ഓക്കെ ബട്ട് നോർമലി നമ്മളൊരു റിസർച്ച് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ജെന്യൂൻ ആയിരിക്കും നമ്മളെ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ജെന്യൂൻ ആയിരിക്കും അതിനൊരു ഒറിജിനാലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്ക തിയോറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു എന്നാണ് തന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് വല്ലാണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും അങ്ങനെ വരുന്നില്ല ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് നോക്കി റൈഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ കാരണം കുറെ ആളുകൾക്ക് റിസർച്ചിന്റെ ആ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് മുതൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് റിസർച്ച് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ റിസർച്ചിന്റെ ഒരു കുഞ്ഞു ഡെഫിനിഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ചെറുതാണ് കേട്ടോ വലുതാണ് തോന്നും ബട്ട് ചെറിയ ഡെഫിനിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യെസ് അപ്പൊ ഇത് ഇതുവരെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് എന്തെങ്കിലും ഇനിയും ക്ലാരിറ്റി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം അതെല്ലാം നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഞാൻ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചത് ഞാൻ എടുത്ത മൂന്നെണ്ണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ബിസിനസ് റിസർച്ച് ഓക്കെ എന്താണ് ബിസിനസ് റിസർച്ച് ഇത് കോമേഴ്സുകാർക്കും ബിസിനസ് റിസർച്ച് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പറയൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ബിസിനസ് സെഗ്മെന്റിൽ നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് മാൻസ് നടത്തുന്ന റിസർച്ചിനെ ആണെങ്കിൽ ബിസിനസ് സെക്ടേഴ്സിൽ നടത്തുന്ന റിസർച്ചുകളെയാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുക അതിലാണ് ഈ നമ്മുടെ ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് റിസർച്ച് എച്ച് ആർ റിസർച്ച് ഫിനാൻസ് റിസർച്ച് ഒക്കെ ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാറ് ബിസിനസ് റിസർച്ച് നടത്താം അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ ബിസിനസിന്റെ എൻഡിങ് വരെ നടത്തുന്ന റിസർച്ച് പല ആളുകൾ റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക പല പ്രൊപ്പോസൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറ് ഏറ്റെടുക്കാറ് അപ്പൊ അത്തരം റിസർച്ചുകളെയാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ ബിസിനസ് റിസർച്ച് ഒരു ബിസിനസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ ഒരു ബിസിനസ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വരെ അതിന്റെ ഇടയിൽ എന്തൊക്കെ റിസർച്ചുകൾ നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ടോ അതിനെല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ബിസിനസ് റിസർച്ച് അതായത് ഒരു ബിസിനസ് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പുറകിൽ നല്ല റിസർച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ
ആ പേയ്മെന്റ് നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊന്നും അല്ലാട്ട ഇരുപത്തഞ്ചൊന്നും അല്ല അതിനൊക്കെ മുകളിൽ വരും ഓക്കെ അൻപത് അറുപത് ലക്ഷം ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏ അത്രയും റിസർച്ച് കോടികൾ റിസർച്ച് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് റിസർച്ച് മെയിൻ ആയിട്ടും ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ബേസിസ് ഫോർ ഗവൺമെന്റ് പോളിസീസ് ഗവൺമെന്റ് ഇത്രയും അധികം എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിസർച്ച് കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതലായി ബെനിഫിഷ്യൽ ആവുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സ് കാര്യം കാര്യം എടുക്കാം ഈ ഇക്കണോമിക്സിൽ അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലൊക്കെ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ കുറെ ഫൈൻഡിങ്സ് നമ്മുടെ എന്ത് പറയാം നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഞാനിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ കോവിഡിന്റെ റിസർച്ച് തന്നെ നോക്കി ഗവൺമെന്റിന് എത്രത്തോളം അത് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എക്കോണമിക്സിൽ ജി ഡി പി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ ഇത് ഇമ്പ്രൂവ് ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പെർക്യാപ്പറ്റ ഇൻകം ഇപ്പൊ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ആക്കാം അതേപോലെ എന്താ പറയുക പവർട്ടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻക്രീസ് 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 ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഓയിൽ പ്രൈസിൽ എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻസ് വരികയാണ് അതല്ല ഇപ്പൊ വേറൊരു കാര്യം പറയാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയൊരു ഒരു പ്രോബ്ലം ഗവൺമെന്റ് ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം എന്താ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്നാൽ നിരോധിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നിരോധിക്കും വേണം എന്നാൽ നിരോധിക്കേണ്ട വെച്ചാൽ അത് ആ ഒരു ലെവലിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോ എന്താണ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ എത്രയോ അധികം ഏരിയകളുണ്ട് നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഏത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഏത് സെക്ടേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ എല്ലാം റിസർച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ പല പോളിസികളും എന്താ പറയാ ഇത്തരം റിസർച്ചിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മൾ സെൻസസ് എടുക്കും അല്ലെ നമ്മൾ ഓരോ പത്ത് വർഷം കൂടുമ്പോഴും ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് സെൻസസ് എടുക്കാറുണ്ട് എന്തിനാ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് എത്രയോ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് നടത്തുന്നത് ആ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ നടത്തുന്നത് അതെല്ലാം ഒരു റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എത്രയോ ആളുകൾ ഈ സെൻസസ് ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് റിസർച്ച് നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് പോളിസീസുകൾ പല റിസർച്ചിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് പോളിസീസുകളും എല്ലാം ഗവൺമെന്റ് എടുക്കാറുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ബിസിനസിനും ഇൻഡസ്ട്രികൾക്കെല്ലാം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ നമ്മുടെ സാധാരണ സ്റ്റുഡൻസിന് പ്രൊഫഷണൽസിന് അതേപോലെ ഫിലോസഫേഴ്സിന് അതേപോലെ ഇൻ്റലക്ച്വൽസിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏ നമ്മൾ ഏതൊരു സെക്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ റിസർച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ റിസർച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമുക്ക് അത്ര അത്രക്ക് വലിയ അത്യാവശ്യവും മീൻസ് ആവശ്യമുള്ളതൊന്നും അല്ല ജസ്റ്റ് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ടൈം ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ആയി വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പറയണം ഓക്കെ അപ്പോ നല്ലൊരു റിസർച്ചിന് ഉണ്ടാവേണ്ട കുറച്ച് ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് നല്ലൊരു റിസർച്ചറിന് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു റിസർച്ചറിന് ഉണ്ടാവേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി സിസ്റ്റമാറ്റിക് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഒരു റിസർച്ച് നടത്താൻ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസർച്ചിന് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രോബ്ലം ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് റിസർച്ച് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതൊരു വളരെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ടൈം എടുത്ത് വളരെ ടൈം എടുത്ത് എഫേർട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വളരെ ഫ്രീ മൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടൈമിൽ ആ മാത്രമാണ് നല്ലൊരു റിസർച്ചിങ് നമുക്ക് നടക്കുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു റിസർച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് ബി സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിരിക്കണം പ്രോപ്പർ ആയിട്ടൊരു പ്ലാനിങ് നടത്തി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് കാണ്ട് ഒരു പ്ലാനും റിസർച്ച് ഡിസൈനുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ അതേപോലെ തന്നെ ഷുഡ് ബി ലോജിക്കൽ നമ്മൾ ആ റിസർച്ച് നടത്തുന്നതിന് ഒരു ലോജിക്ക് വേണം ഒരായി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു യൂസ്ഫുൾ ആകണം
പറ്റുന്നതായിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ സഫീഷ്യൻലി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആയിരിക്കണം അതായത് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കവർ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ വേണം നമ്മളിത് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ മെയിൻ ആയിട്ടും അതൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് വളരെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ടൈം എടുത്ത് എഫേർട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ഗുഡ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് റിസർച്ചിന്റെ രണ്ട് അപ്രോച്ചുകളാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്രോച്ചസ് ടു റിസർച്ച് റിസർച്ചിന് രണ്ട് രീതി രണ്ട് അപ്രോച്ചുകൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിനെ നമ്മൾ പറയാറ് ഇൻഡക്റ്റീവ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഡിഡക്റ്റീവ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയാറ് ഇൻഡക്റ്റീവ് തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ഡിഡക്റ്റീവ് തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഡക്റ്റീവ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടേമുകളാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ നിന്ന് പോകാൻ പാടില്ലാത്ത രണ്ട് ടേമുകളാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡക്റ്റീവ് അപ്രോച്ചും ഉണ്ട് ഡിഡക്റ്റീവ് അപ്രോച്ചും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഞാനൊരു ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എനിക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാവുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണെങ്കിൽ രണ്ട് അപ്രോച്ചുകളാണ് രണ്ട് അപ്രോച്ച് ആണ് മെത്തേഡ് അല്ല രണ്ട് അപ്രോച്ചുകളാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് അപ്രോച്ചും ഡിഡക്റ്റീവ് അപ്രോച്ചും അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻഡക്റ്റീവ് അപ്രോച്ച് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് അപ്രോച്ച് ഇൻഡക്റ്റീവ് അപ്രോച്ച് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ടോപ്പിക് ഒരു ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് മുൻപ് ആരും സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടില്ല ഓക്കെ ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് മുൻപ് ആരും സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടില്ല വളരെ പുതുതായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അത് അതിനെ കുറിച്ച് ആരും ഇതിന് മുൻപ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത്തരം ടൈമിലാണ് നമ്മൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് അപ്രോച്ച് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് അപ്രോച്ച് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക വെൻ ദർ ഈസ് ലിറ്റിൽ ഓർ നോ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലിറ്ററേച്ചർ ഓൺ എ ടോപ്പിക് അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് ആണ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആരും മുൻപ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രീവിയസ് സ്റ്റഡീസ് ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനെ കുറിച്ച് ആരും പഠിച്ചിട്ടില്ല എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ കോവിഡ് മുൻപ് ആരും ചില കോവിഡ് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് കോവിഡിനെ കുറിച്ച് മുൻപ് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾ കോവിഡിനെ കുറിച്ച് മുൻപ് നമുക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല ഇല്ലല്ലോ ഒന്നും അറിയില്ല നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുകയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അസുഖം നമ്മളൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുകയാണ് അല്ലെ സോ അതിനെ കുറിച്ചൊരു അങ്ങനെ അത്തരം സിറ്റുവേഷൻസിൽ അതായത് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം മുൻപ് ആരും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്ത അതിനെ കുറിച്ച് ആരും സ്റ്റഡി ചെയ്യാത്ത ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പുതുതായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് അപ്രോച്ച് ഫോളോ ചെയ്യുക മനസ്സിലായല്ലോ ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് നോ തിയറി ടു ടെസ്റ്റ് അതായത് മുൻപ് ഒരു തിയറി ആരും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ വേണം ഒരു തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ അതിനാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് അപ്രോച്ച് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് അപ്രോച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ കോവിഡിന്റെ കേസിനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ കോമേഴ്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോമേഴ്സുകാർക്ക് മാത്രം മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കോവിഡ് കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോർ അടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഇപ്പൊ കോവിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പുതുതായിട്ട് വന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒരു ഒരു കാര്യം അറിയില്ല എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയത്തില്ല നമുക്ക് ആർക്കും അറിയത്തില്ല പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ആരും ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടും ഇല്ല അപ്പൊ എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ലേ കോവിഡ് എന്താന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിയില്ല അത് എങ്ങനെ പകരുന്നു എന്താണ് ഇതിന്റെ ബേസിക് ഇത് കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അപ്പൊ ആ ആ സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് നമ്മൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക എന്നറിയോ എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ലല്ലോ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പോയിട്ട് കുറച്ച് ഒബ്സർവേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യും ഒബ്സർവേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഡാറ്റ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കുക
പിന്നീട് കോവിഡ് വന്ന ചാൻസുകളൊന്നും ഞാൻ പിന്നീട് കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ അടുത്ത പാറ്റേൺ ആണ് അങ്ങനെ കുറെ പാറ്റേണുകൾ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കും അതിൽ നിന്ന് കുറെ പാറ്റേണുകൾ ഞാൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും യെസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് പറയും അതായത് ഞാൻ പറയും എന്താ പറയാ ഈ പറഞ്ഞ കോവിഡ് കൂടുതലായിട്ടും ബാധിക്കുന്നത് ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു തിയറി അങ്ങോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഐ വിൽ ബിൽഡ് എ തിയറി ഐ വിൽ ഐ വിൽ മേക്ക് എ തിയറി എന്താണ് എന്റെ തിയറി കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ബൈ എയറിലൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് തിയറി കേട്ടോ ഞാൻ പുതിയ തിയറി കൊണ്ടുവന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് അത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ബാധിക്കുന്നത് ലെങ്സിനെയാണ് സെക്കൻഡ് തിയറി എന്തെ മൂന്നാമതായിട്ട് അത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ബാധിക്കുന്നത് ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എനിക്കിപ്പോ തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അപ്പൊ നോക്കിയേ നമ്മൾ എവിടുന്നാ തുടങ്ങിയത് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം സീറോ അല്ലെ സീറോ എന്നാ തുടങ്ങിയത് ആ കോവിഡിനെ കുറിച്ച് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി നമ്മൾ ഒരു തിയറി ഡെവലപ്മെന്റിലോട്ട് എത്തി അപ്പോ നോക്കിയേ മുകളിലോട്ടല്ലേ പോകുന്നത് നമ്മൾ അല്ലെ ആദ്യം ഒബ്സർവേഷൻസ് എടുക്കും അതായത് ആദ്യം കുറച്ച് പേരുടെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് ഒരു പാറ്റേൺ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും ജനറലൈസ് ചെയ്യും ആ ഏകദേശം അതായത് ആദ്യം ഞാൻ ചൈനയിൽ പോയിട്ട് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യും ആ ചൈനയിലെ കോവിഡ് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോ എല്ലായിടത്തും വരുന്ന കോവിഡിന്റെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അതിനെ അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ജനറലൈസ് ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ ചെറുതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി വലുതിലോട്ടല്ലേ പോകുന്നത് അല്ലെ ഫ്രം സ്പെസിഫിക് ടു ജനറൽ ആണ് ഞാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ആ വേർഡ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ വേർഡ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ സ്പെസിഫിക് ടു സ്പെസിഫിക് ടു ജനറൽ അല്ലെ സ്പെസിഫിക് ടു ജനറൽ ഞാൻ കുറച്ച് ആളുകളിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ഒരു ഇരുപത് പേരിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തത് അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ജനറലൈസ് ചെയ്യാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കോവിഡ് വന്ന ആളുകളുടെ മെയിൻ മെജോറിറ്റി ആളുകളും മേജഡ് ആണ് ഈ അവരുടെ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ജനറലൈസ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിനെ തന്നെ ഈ ഇൻഡക്റ്റീവ് അപ്രോച്ചിനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തുകൂടെ പറയുന്ന അറിയോ എന്താ പറയാ ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ച് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിന് പറയാം എന്താ പറയാറ് ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ച് അന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ വി സ്റ്റാർട്ട് വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം സീറോ അല്ലെ നമ്മൾ ഒന്നും അറിയാത്തതിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്ക്രാച്ച് മുതലാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഡക്റ്റീവ് അപ്രോച്ചിനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തുകൂടെ പറയാറുണ്ട് എന്നറിയോ ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതേപോലെ നോക്കിയേ അതിന് തന്നെ പറയുന്ന നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ടേം ആണ് ഫ്രം സ്പെസിഫിക് ടു ജനറൽ കുറച്ച് ആളുകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഞാൻ വലിയൊരു കുറെ ആളുകളെ കുറിച്ച് ഒരു ജനറലൈസ് ചെയ്തു ഒരു തിയറി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു യെസ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് അപ്രോച്ച് അപ്പൊ നോക്കിയേ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ എന്തൊക്കെ വരണം ഇൻഡക്റ്റീവ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലോട്ട് വരണം ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഇതുവരെ ആരും റിസർച്ച് ചെയ്യാത്ത ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് അപ്രോച്ച് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഇൻഡക്റ്റീവ് അപ്രോച്ചുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തിയറി ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോക്കി അതിന്റെ എന്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് നോക്കിയ എന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് തിയറി ആണ് അല്ലെ ലാസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് തിയറി ആണ് അപ്പോ തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് അപ്രോച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യെസ് അത് കൊടുത്തു വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസുകൾ കളക്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് ആളുകളുടെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തിയറി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ത് ഇതിനെ തന്നെ നമ്മൾ ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ച് എന്ന് കൂടെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് യെസ് ഇത്രയുമാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിസർച്ച് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിസർച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ടേം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇതും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ വിൽ മൂവ് ഫ്രം ഒബ്സർവേഷൻ ദൻ പാറ്റേൺ ദൻ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ദൻ വിൽ മേക്ക് എ തിയറി യെസ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് അതിനെ ചുരുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒ പി ടി ടി
so i'll start i i have started from an observation yes or observation il thodangi nan or theory lot etti so adine aanu nammle inductive approach ennu nammle parayana okay or idea kittiyalo inductive approach endha annalade yes sir yes sir okay idu orikkelum marannu varu orikkelum ee oru term ningada exam kaliyunnathu vare ningada mind il ninnu pogan paadilla because it is important questions previous questions vannittundu adu kondaa parayana യെസ് ഇനി ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പറയുന്ന ഇതും കൂടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കും ഇവർ കുറെ പറയാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ടൈം നമുക്ക് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇത്രയും പറയുന്നത് ഡിഡക്റ്റീവ് അപ്രോച്ച് ഡിഡക്റ്റീവ് അപ്രോച്ച് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഡിഡക്റ്റീവ് അപ്രോച്ച് നമുക്ക് തന്നെ ഊഹിച്ചെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് കുറെ സ്റ്റഡികൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് കുറെ സ്റ്റഡികൾ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പിന്നെ എന്തിനാ അതിൽ റിസർച്ച് നടത്തുന്നത് അതിൽ റിസർച്ച് നടത്തണം കാരണം അതിന് വെരിഫൈ ചെയ്യണം അവർ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഈ സീക്കൾ ടെം സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട നമ്മുടെ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കുറെ പേർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എക്കണോമിക്സിലെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറി ആണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്താ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയ അതർ തിങ്സ് റിമൈനിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൈസ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് അല്ലെ ഒരു സാധനത്തിന്റെ വിലയും അതിന്റെ ഡിമാൻഡും തമ്മിൽ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അതായത് ഒരു സാധനത്തിന്റെ വില കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടും അതേപോലെ സാധനത്തിന്റെ വില കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡിമാൻഡ് കുറയും അല്ലെ നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്നതാണ് ഇപ്പം ഒരു ആപ്പിളിന്റെ കാര്യം എടുക്കുക ആപ്പിള് ആപ്പിള് ഓഫ് സീസൺ സമയത്ത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ആപ്പിൾ മേടിച്ച് കഴിക്കോ ഇല്ല വളരെ അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ മേടിച്ച് കഴിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെ കാരണം നല്ല പ്രൈസ് ആയിരിക്കും ബട്ട് സീസൺ സമയത്തോ എല്ലാ ആളുകളും എന്ത് ചെയ്യും ആപ്പിള് മേടിച്ച് കഴിക്കും കാരണം എന്താ അത് ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ സോ അതൊരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോ ആണ് അത് മീൻസ് ഒരു തിയറി ആണ് അത് ദർ എക്സിസ്റ്റ് ആ നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് പ്രൂവ് ചെയ്യണ്ടേ അത് ആരോ കണ്ടുപിടിച്ചു അത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണ്ടേ സോ ഡിഡക്റ്റീവ് അപ്രോച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നറിയോ ഓൾറെഡി അവിടെ ഒരു തിയറി ഉണ്ട് ഓൾറെഡി കുറെ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് സോ എന്തെങ്കിലും പുതുതായിട്ടൊന്ന് കണ്ടെത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റീവ് റിസർച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഡക്റ്റീവ് റിസർച്ച് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ വരണം വി ഹാവ് എ തിയറി ഓക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു തിയറി ഉണ്ട് വി ഹാവ് എ വിൽ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ തിയറി നമ്മൾ ഒന്നും ഒന്നും ഇല്ലായ്മയിൽ നല്ല തുടങ്ങുന്നത് വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം എ തിയറി ഒരു തിയറിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ റിസർച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക യെസ് അപ്പൊ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഡിഡക്റ്റീവ് റിസർച്ച് നടത്തുന്നത് ടു ടെസ്റ്റ് ദീസ് തിയറീസ് ഈ തിയറീസിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അതിനെ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ ആ പറയുന്നത് ശരിയാണോ എന്നറിയാൻ ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് പറയാ ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഡക്റ്റീവ് റിസർച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു ടെസ്റ്റ് ദീസ് തിയറീസ് നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യണ്ട അവർ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പാടെ വിഴുങ്ങാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് വെരിഫൈ ചെയ്യണം ഇനി ഡിഡക്റ്റീവ് അപ്രോച്ചിന്റെ പ്രത്യേകത നോക്കിയേ ഇറ്റ് ഫോളോസ് എ ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് നേരത്തെ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ച് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് ആണ് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടാണ് നമ്മൾ വരിക അതിന്റെ ഡിഗ്രി നോക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ്ങിന്റെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ എന്താ പ്രത്യേകത നോക്കിയേ ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം എ തിയറി ഒരു തിയറിയിൽ നിന്നാണ് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഓക്കെ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനത്തിന്റെ ഡിമാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അതേപോലെ തന്നെ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിമാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും യെസ് ഇതാണ് അതിന്റെ തിയറി ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്താ പറയാ ഹൈപ്പോത്തി സെറ്റ് ചെയ്യും ആദ്യം ഞാൻ അസംഷൻ വെക്കും കേട്ടോ ആദ്യം തിയറി ഉണ്ട് എനിക്
അതിന്റെ പ്രൈസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ചു വർഷത്തെ ഡേറ്റയാണ് നൂറ്റി അഞ്ചു മാസത്തെ എനിവേ അഞ്ച് അഞ്ച് ഡേറ്റയാണ് വൺ എയ്റ്റി വൺ തേർട്ടി ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എയ്റ്റി ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇങ്ങനെ കിട്ടി എനിക്ക് ദൻ ആ ഓരോ പ്രൈസിലെയും ഡിമാൻഡ് ആ ക്രിക്കറ്റ് ഡിമാൻഡും എനിക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ ഓരോ കടയിൽ പോയിട്ട് ഒരു നൂറ്റമ്പത് രൂപയാകുമ്പോൾ എത്ര നിങ്ങൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയുന്നു മാത്രം അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ആയിരുന്ന സമയത്ത് അവർ പറയുകയാണ് ഒരു അയ്യായിരം കിലോ ഒക്കെയാണ് അവർക്ക് വിറ്റുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദെൻ പിന്നെ ഒരു സെവൻ തൗസൻഡ് ആയി ദെൻ ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് ദെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ദെൻ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ സോ ഐ വിൽ കളക്ട് സം ഡേറ്റ അല്ലെ ഞാൻ കുറച്ച് ഡാറ്റ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കളക്ട് ചെയ്തു ആ ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും വില കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആക്കി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല കുറെ ടെസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളും കോറിലേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യുക ഇനിവേ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആക്കി പറഞ്ഞു തന്നു ഞാൻ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തു എന്റെ ഡാറ്റ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രൈസും പ്രൈസ് കൂടുന്ന പ്രൈസ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഡിമാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മീൻസ് ഈ ആപ്പിളിന്റെ ഡിമാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഞാനൊരു ഒബ്സർവേഷൻ കിട്ടിയേ ഞാൻ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തേ സോ ഐ ആം കൺഫേമിങ് യെസ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് കറക്റ്റ് ആണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് പറയുന്നത് ശരിയാണ് എന്റെ റിസർച്ചിലും അത് ശരിയാണ് ഞാൻ നടത്തി നോക്കിയപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആണ് അതായത് പ്രൈസും ഡിമാൻഡും തമ്മിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് പ്രൈസ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ തിയറിനെ കൺഫേം ചെയ്തു യെസ് അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കി വെക്ക ഈ ഡിഡക്റ്റീവ് റിസർച്ച് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു കൺഫേം ഓർ ടു വെരിഫൈ ഓർ ടു ടെസ്റ്റ് ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് തിയറീസ് ഓൾറെഡി ഉള്ള തിയറീസിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റീവ് റിസർച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ജനറൽ ആൻഡ് വി ആർ മൂവിംഗ് ടു സ്പെസിഫിക് ജനറൽ ടു സ്പെസിഫിക് ആണ് ഇത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള തിയറി ആണ് അതായത് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറി ആണ് സാധാരണ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഡിമാൻഡ് പ്രൈസും ഡിമാൻഡും തമ്മിൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഞാനിപ്പോ ചെയ്ത എന്താണ് ഞാൻ ഏത് ഞാൻ ആപ്പിളിന്റെ കാര്യം എടുത്തു അപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് ആ ആപ്പിളിന്റെ കാര്യത്തിലും ആപ്പിളിന്റെ കാര്യത്തിൽ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് വർക്കിംഗ് ആണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു യെസ് അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കി ഞാൻ ആ ഡാ ആ ഒരു തിയറിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് വെരിഫൈ ചെയ്തു ഇനി ഇപ്പൊ വേറൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കാം നമുക്ക് ഉപ്പിന്റെ കാര്യം എടുക്കാം ഉപ്പ് ഉപ്പ് സാധാരണ നമ്മുടെ ഉപ്പ് സാൾട്ട് എന്താ അതിന്റെ പ്രത്യേകത അതിന്റെ വില കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആരെങ്കിലും അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് കൂട്ടുമോ ഇല്ല ആ ഇന്ന് ഉപ്പിന് നല്ല വില കുറവാ കിടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ഇടുവോ ഇല്ല അല്ലെ ഇനി ഉപ്പിന് നല്ല വില കൂടി അപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപ്പ് ഉപ്പിനൊക്കെ എന്താ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും കുറയ്ക്കോ ഇല്ല അല്ലെ അപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്നുള്ളത് ഉപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തല്ല വർക്കിംഗ് അല്ല ഉപ്പിന് അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഗിഫൺ ഗുഡ്സിന് അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ തിയറിയെ നമ്മൾ മാറ്റും ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ അതിലോട്ട് പോകുന്നില്ല അപ്പോ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിഡക്റ്റീവ് റിസർച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തിയറീസിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദെൻ അതിനെന്തുകൂടെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയാറുണ്ട് കാരണം നോക്കിയേ അത് മുകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി താഴോട്ടാ പോകുന്നത് ഹാരെ നോക്കിയേ അല്ലെ ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ച് അല്ലെ മുകളിലോട്ടാ പോകുന്നത് അല്ലെ മുകളിലോട്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ തുടങ്ങി തിയറിയിലോട്ട് പോകുന്നു ഇതോ നമ്മൾ ഒരു തിയറിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഒരു ആ തിയറിനെ കൺഫേം ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിനെ ഒന്ന് ഒന്ന് കൺഫേം ആക്കുന്നു യെസ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഡിഡക്
അതായത് ഒരു ജനറൽ ഒരു തിയറിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി നമ്മൾ അതിനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നു അപ്പോൾ ജനറൽ ടു സ്പെസിഫിക് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഡിഡക്റ്റീവ് റിസേർച്ച് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറ് മെജോറിറ്റി ആളുകളും ചെയ്യുന്നത് ഡിഡക്റ്റീവ് റിസേർച്ചുകളാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിസേർച്ചുകളൊക്കെ വളരെയധികം ലിമിറ്റഡ് ആണ് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മുടെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സയൻസ് മേഖലയിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിസേർച്ചുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ളത് നോർമലി കേട്ടോ ഞാൻ നോർമൽ ആയിട്ട് പറയാണ് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയല്ല യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തില് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്നോട് ചോദിക്കാം any doubt sir in a uh, inductive research research ne hmm. bottom up approach nu parnile inductive research ne bottom up approach yes parnu aa pa mattinde adu adhe pole deductive ne adu pole vera peru unda top down adhe ne parnu top down top down bottom up top down thalot onnu thalot melot onnu melum thalot aa ikkol onnu general to specific matte the specific to general le ta ചെയ്യാണ് <laughs> 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 That means it's the first class on that one, right? Maybe, yes. So, unit uh, one? Unit one, we start with it. Sir, what is the inductive research and detective research? What is the positive and positive and positive? No, it's different. It's different. It's different. It's different. It's different. It's something different. It's different. It's different. It's different. It's different. It's different. ാണ് മറ്റേത് വേറൊരു അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മേ ബി അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യാം ആ ഒരു ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഞാൻ പി വൈക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയ ഇത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ലാസ്റ്റ് നെറ്റിൽ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഇൻ യൂസിംഗ് ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കോ ഡിഡക്റ്റീവ് റിസർച്ച് പാരാഡിഗം Uh, which of the following sequences is considered appropriate? That's what I'm going to tell you. Okay. That's a research. Normally, a detective research. A research in the step. This is what I'm going to tell you. Order. Uh, for sequence. I'm going to tell you. 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 Identification of the problem. Uh, yes. This is what I'm going to tell you. A, B, C, A, D. That's what I'm going to tell you. ഇത് വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് ഫോൺ സൈസ് കുറഞ്ഞതാണ് ഒന്ന് നോക്കി എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ ഏതായിരുന്നു ആൻസർ എല്ലാവരും ബി ആണോ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴും നമ്മൾ റിസേർച്ച് തുടങ്ങാ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും തുടങ്ങാ അത് കഴിഞ്ഞ ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഹൈപ്പോത്തീസ് സെറ്റ് ചെയ്യും ദൻ ആ ഹൈപ്പോത്തീസ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദെൻ നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ജനറലൈസ് ചെയ്യും കൺക്ലൂഷനിലോട്ട് എത്തും അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് വരിക ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നോക്കിയേ എല്ലാം തുടങ്ങുന്ന ഹൈപ്പോത്തീസിസ് മേക്കിംഗ് എന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഇത് ഹൈപ്പോത്തീസ് മേക്കിംഗ് എന്നാണ് ഇത് ഹൈപ്പോത്തീസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്നാണ് ഒന്നും ഹൈപ്പോത്തീസ് എന്ന് കൊണ്ടല്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് എന്തോ ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല ബിക്കോസ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ആൻസർ വരുന്നത് എത്രയാണ് ബി ആണ് ആൻസർ കേട്ടോ ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബി എടുത്തത് എപ്പോഴും റിസേർച്ച് തുടങ്ങാ ഒരു റിസേർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുക ഓക്കെ ബാക്കി എല്ലാം തുടങ്ങിയത് എവിടെ നിന്ന് ഹൈപ്പോത്തീസ് മേക്കിംഗ് ഹൈപ്പോത്തീസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇതൊന്നും അല്ല ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ യെസ് ഇനി ഇതേതാ 
ഇത് വേറെ ഒരു നോക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കിയേ ഓൾ റിസർച്ച് ആഡ്സ് ടു ദി കോർപ്പസ് ഓഫ് നോളജ് ബൈ അഡ്വാൻസിംഗ് എ തിയറി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദ ഫോക്കസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ഇസ് ബേസിക്കലി ഓൺ ദി മെലിയറേഷൻ ഓഫ് പ്രിവലന്റ് പ്രാക്ടീസസ് ഇത് എന്താണ് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് എന്ന് അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല അല്ലെ ആർക്കെങ്കിലും പറയാവോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്യാവോ ഏതായിരിക്കും ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്നുള്ളത് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ സി ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്താ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത് എല്ലാ റിസർച്ചും പുതിയ പുതിയ തിയറീസ് കൊണ്ടുവരും അല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ബൈ അഡ്വാൻസിങ് എ തിയറി എല്ലാ റിസർച്ചും പുതിയ പുതിയ തിയറീസ് കൊണ്ടുവരുമോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഉണ്ടോ എല്ലാവരും റിസർച്ച് നടത്തിയ തിയറി ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല ചില ആളുകൾ തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ചില ആളുകൾ ഉള്ള തിയറി എന്ത് ചെയ്യും കൺഫേം ആക്കും ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വെച്ചോളൂ അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ടെണ്ണവും അല്ലെ ചിലതിലെ മാത്രമേ തിയറി ഡെവലപ്പ് ആക്കുകയുള്ളൂ ചില ആളുകൾ തിയറി ഓൾറെഡി ഉള്ള തിയറിനെ എന്ത് ചെയ്യും വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഓൾ റിസർച്ച് എന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഓൾ റിസർച്ച് ആർട്സ് ടു ദി കോർപ്പസ് ഓഫ് നോളജ് അത് വരെ കറക്റ്റാ പുതിയ പുതിയ നോളജ് കൊണ്ടുവരും അതെല്ലാം കറക്റ്റാ അത് വരെ ആ പോർഷൻ വരെ കറക്റ്റാ ബട്ട് ബൈ അഡ്വാൻസിങ് എ തിയറി പുതിയൊരു തിയറി കൊണ്ടുവരുമോ ഇല്ല എല്ലാവരും തിയറീസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും കൊണ്ടുവരത്തില്ല സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആക്ഷൻ റിസർച്ചിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അതായത് ഇപ്പൊ ഉള്ള ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമായ മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അത് കറക്റ്റ് ആണ് അത് ഞാൻ എന്താണ് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് അത് കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതായത് എപ്പോഴും ആക്ഷൻ റിസർച്ചുകൾ നമ്മൾ നടത്തുക എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇപ്പോൾ ഉള്ള നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം അത് ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സോൾവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റിയൽ ലൈഫ് പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആക്ഷൻ റിസർച്ചുകൾ ചെയ്യുക സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു കറക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്ത പോർഷൻ ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കേട്ടോ ഇതിൽ ഇനി ആരും വിഷമിക്കുന്നു വേണം അയ്യോ ഇത് എനിക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റാ അങ്ങനെയല്ല ഇത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഈ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് അറിയാവുന്നോട് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നു വിചാരിച്ചു ആൻസർ വരുന്നത് ഡി ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ ഈസ് ഫോൾസ് ബട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു ഈസ് ട്രു കേട്ടോ ഇതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള നിലയാണ് വന്നത് ബട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കവർ ചെയ്യാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് കുറവായത് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തത് ആകെ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റിയിലെ മാത്രമാണ് ഇനി ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോ നമുക്ക് ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്താലോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അതിനൊരു ഒരു 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 പേടിയോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മടിയോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് വേണമെങ്കിലും ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം എന്റെ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ട് സോ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം നമ്മുടെ ക്ലാസിന്റെ ആ ഒരു വ്യൂ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോ വളരെ എന്താ പറയാ പക്വരായിട്ടുള്ള നമ്മള് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചെറിയ കുട്ടികളൊന്നുമല്ലോ വളരെ പക്വത നേടിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം ഒന്നാണ് അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വളരെ വ്യക്തമായി ഇപ്പോ സാറിന്റെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ രൂപത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്പൺ ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എന്നോണോ അങ്ങനെ പറയാൻ അങ്ങനെയാണ് പറയാൻ ശേഷം രാത്രി നമ്മൾ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയവും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനും നിങ്ങൾ ഏത് സമയവും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ വളരെ
ആ നോട്ട്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആവും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആവും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ നോട്ട്സ് അതിന്റെ വീഡിയോ ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ വീഡിയോ അടക്കം നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു തരും നമ്മളുള്ള ഈ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു പത്ത് ക്ലാസ് ഇരുന്ന് എഴുപത് മണിക്കൂറാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് അത് എഴുപത് കുറയല്ലാതെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നല്ലാതെ കുറയൂല ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നിങ്ങൾ മാറും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വലിയ കോൺഫിഡൻസ് ഇങ്ങോട്ട് വരും നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സബ്ജക്ട് പരീക്ഷ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നവരായിരിക്കും അതുപോലും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എളുപ്പമാവും അപ്പൊ അതിലൂടെ നിങ്ങൾ നിന്നുള്ള നല്ല റിസൾട്ട് ആണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മള് നമ്മൾക്കും നമ്മളുടെ ഒരു 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 ഈ സമയത്തെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ബാച്ചാണ് നിങ്ങൾ നല്ല റിസൾട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ടീമായിട്ടാണ് നിങ്ങളെ കാണുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ക്ലാസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും സബ്ജക്ട് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള കോച്ചിങ്ങുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ശേഷം ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അത് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അറബിക്കിന്റെ നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കൊമേഴ്സിന്റെ നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് കൊമേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ നല്ല ഈ ഇർഷാദ് സാർ ഇവരൊക്കെ അടങ്ങുന്ന ഒരു ടീം ബഷീർ സാറൊക്കെ അടങ്ങുന്ന നല്ല ഒരു കൊമേഴ്സ് ഫാക്കൽറ്റി ടീം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമുക്ക് എന്താ സബ്ജക്ട് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ ഒരു ചർച്ചയുടെ ശേഷം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ അതായത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ പോലും വരാത്ത ഈ ഒരു കോഴ്സിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പത്ത് ദിവസം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഇരുന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പൈസ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു മൂന്ന് തവണ റീചാർജ് ചെയ്യുന്ന ആ പൈസ ഉണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങൾക്ക് മുതലാവും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാവുന്ന മാത്രല്ല നാളെ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെറ്റ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് ജെ ആർ എഫ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് പി എച്ച് ഡി ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ഉതകുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗസ്റ്റ് ലെക്ചർ ആയിട്ട് ഗസ്റ്റ് ലെക്ചർ നമുക്കറിയാലോ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് ഒരു ഒരു ഡേ മൂന്ന് അവേഴ്സ് മാത്രമാണ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുക ഏഹ് അങ്ങനെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടും അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് എന്ത് അങ്ങനെ വളരെ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ക്ലാസ് ഇരുന്നാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുതലാവുന്ന അത്രയും ഫീ കുറച്ചിട്ട് സാധാരണയിൽ സാധാരണക്കാരനായ പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ലാത്ത ഈ കൊറോണ സമയത്ത് പഠനം മാത്രം ആയിട്ട് കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്തുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപകാരപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഉപകാരപ്പെടും എന്നുള്ള വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കത് നിങ്ങൾക്കത് ആ രൂപത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കാണാം ഏത് സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഏത് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമ്മളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരെയും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ പേ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നൽകുന്നുണ്ട് ആ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ നിങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിക്കും നിങ്ങളുടെ നല്ല റിസൾട്ട് ഏ യുവർ സക്സസ് ആണ് നമ്മുടെ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇനി എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പല ആളുകളും പല കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ചിരുന്നു എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി ഒരൊറ്റ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തീർക്കുക നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് മൈനസ് മാർക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു നെറ്റ് പരീക്ഷയുടെ മുമ്പിലാണ് മൈനസ് മാർക്ക് ഇല്ല എന്നാൽ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ വരുന്ന മറ്റൊരു നെറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ മൈനസ് മാർക്ക് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് മൈനസ് മാർക്ക് ഇല്ല രണ്ട് രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ യു ജി സി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സി ബി എസ് ഇ ഒക്കെ നടത്തിയ സമയത്ത് അവർ ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ പേപ്പർ വണ് അറുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു ഹവർ കൊണ്ട് അൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ
ാണ് <laughs> 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 എല്ലാവർക്കും ഏതൊരാൾക്കും ഒരു ബിഗ്നേഴ്സിന് എങ്ങനെയാണോ കൊടുക്കുന്നത് ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഇന്നത്തെ റിസർച്ചിന്റെ ഏരിയ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടൈം ഉള്ളിൽ ടൈമിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു സന്തോഷം അവരെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അറിയിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം ബഷീർ സാർ ഇതൊരു കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബഷീർ സാർ അതുപോലെ ഇത് ഫോക്കസ് അക്കാദമിയുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അതിന്റെ പ്രതിനിധികൾ എല്ലാവരെയും എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു ഡേ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല വിജയത്തിലേക്ക് എല്ലാവരും എല്ലാവരും ചെന്നു ചേരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ഇവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ സമീപനത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഗൂഗിൾ പേ നമ്പർ ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം പേപ്പർ വൺ നിങ്ങൾക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രസൻസും നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും നമ്മൾ പ്രത്യേകം ആഗ്രഹിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അപ്പൊ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് എല്ലാവരും ലെഫ്റ്റ് ആയിക